Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih Rejeki memang tidak hanya berupa materi dan uang saja, tapi juga bisa dalam bentuk lain yang mampu mendatangkan kebahagiaan. Namun, umumnya manusia bekerja setiap hari untuk mendapatkan uang. Jumlah rejeki masing-masing orang berbeda setiap bulannya. Para pekerja biasanya sudah memiliki takaran berapa jumlah materi yang akan didapatkan setiap bulan. Pendapatan inilah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata ada rejeki yang datangnya dadakan dan tidak disangka-sangka? Caranya adalah dengan melakukan amalan-amalan yang mudah dilakukan berikut ini. Apa saja? Berikut 4 cara menjemput rejeki agar datang mendadak. Satu, Perbanyak syukur Bersyukur merupakan cara untuk mendapatkan lebih. Matematika Allah subhanahu wa ta'ala sangat berbeda dengan matematika yang digunakan manusia. Lihat saja bagaimana Allah sangat mudah memberikan lebih kepada mereka yang bersyukur. Ada saja jalan rejeki bagi mereka yang tidak mengeluh, meski dalam kondisi yang terbatas dan kekurangan. Bukankah hal ini juga sudah dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Bahwa siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Namun mereka yang mendustakan, maka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah ketika robmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim Ayat 7 2. Bersedekah Bersedekah adalah memberikan sebagian yang kita miliki kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganti yang pasti kepada mereka yang bersedekah untuk orang lain, baik sedekah materi maupun sedekah dalam bentuk lain. Allah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah." adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir, berisi seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 Jadi, meski bersedekah pada awalnya dapat mengurangi harta yang kita miliki, namun selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti dengan berlipat ganda Akan tetapi dalam bersedekah Sebaiknya kita berharap ganti untuk akhirat dibanding mengharap balasan di dunia Terlebih jika saat bersedekah kita hanya berharap balasan harta Dan bukan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Tiga, Banyak beristighfar Istighfar juga menjadi salah satu amalan penjemput rejeki. Terkadang dosa-dosa yang kita lakukan akan menutup pintu rejeki dalam diri. Sehingga meski sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tetap saja rejeki yang diinginkan tidak kunjung didapatkan. Istighfar merupakan zikir yang maknanya memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita berbuat. Imam Al-Hasan Al-Basri juga menganjurkan agar manusia beristighfar jika mengalami kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, dan kekeringan kebun-kebun. Jadi, perbanyaklah istighfar jika rezeki tidak kunjung hadir. Dan, hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, 
maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 3 4. Membaca Surat Al-Waqi'ah Surat Al-Waqi'ah juga dikenal sebagai surat pendatang kekayaan. Surat ke-56 ini berisi kandungan iman dan tauhid, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta adanya hari kebangkitan. Ajarkanlah surat Al-Waqi'ah kepada istri-istrimu karena sesungguhnya ia adalah surat kekayaan. Hadis riwayat Ibnu Adi. Semoga dengan amalan-amalan ini Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rezeki secara mendadak kepada hamba-hambanya. Nah, pemirsa ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.